哎，您没看见我这边跑的人吗？分就走吗？哦，你你谁呀、啊？你你怎么来我房间了？哎哎，这是干什么呀？哎，你是谁？我怎么在这儿？大姐。应该我来问你吧？昨天晚上明明是你跑进我的房间的。你的房间？那昨晚？昨晚姐姐可是很主动嘛，不知道自己服务的是否满意。嗯嗯，你多大了？二十二。姐，你可一定要对我负责呀！你不会是做那种工作的吧？啊什么？你你怎么能这么说？昨天晚上明明是你主动的。说吧，要多少钱？多少钱？弟弟啊，姐姐劝你一句，还是找一份正经的工作吧。这个工作伤身体，而且你的技术不合格，不适合你。去买点早餐吃，你应该。有意思。喂，总裁，今天是您上任的日子。好。我一会儿就到。总监好。走。知道。泽哥哥，姐姐要是一会儿回来，替她看见。哎，怕什么？不暖这个老女人，这个时候恐怕还在李总床上没起来呢。而且从今天起啊，这个办公室啊，就是我的了。你们在干什么？看什么？你看不到。罗泽。你作为我的男朋友，你不应该解释一下。解释什么？你就是个一点情绪都没有、动都不会动的老女人，天天装清白，老子早就受够。姐姐，我跟泽哥哥，你是交往了很久呢。你们给我滚出去！好好看看，现在我是你的上司。怎么可能？今天就要升任吉他总裁的位置，别给我丢脸！好了，知道姐，我都学这管理公司十几年了，我知道的。总裁，三年前救你的那个女人已经找到了，她叫木讷，就在我们集团旗下的伊莎设计公司工作。是她。去买点早餐吃。你应该，你小子傻笑什么？姐，我还有事啊，我先走了。你干什么去啊？没想到我这个傻弟弟还是个恋爱呢。你虽然又老又无趣，但好在这张脸还算争气，能被李总看上。既然李总要你陪床，那我也没办法
，最好牺牲你。少爷了，怪不得你昨晚把我灌醉，原来这一切都是你一手策划。罗子，我们在一起那么久，你没钱吃饭，只我养了你一年，没想到你恩将仇报这么对，你会遭报应。贱人，天天就知道拿当年陈芝麻烂谷子说事儿。我告诉你，啊，老子现在好得很，能被李总看上，那是你的福气。就是啊，姐姐，你当年出走穆家，你的弟弟可是很失望的。你现在能有机会爬上李总的床，你应该觉得高兴才是。你们说的李总，我可没见过。你说什么？李总说，昨天晚上他偷偷跑了。怎么可能？昨天晚上明明把他送到李总房间的啦。木头，你既然这么喜欢这个人渣，那我就送给你。不过你别忘了，下次害我的时候手段高明一点。穆家的财产是我母亲在世的时候一手拼搏出来的。你们想坐收渔翁之利，做梦去！你个贱人！我的女人你也敢碰？嗯哼，哥哥，疼！哪来的小白脸？装什么英雄救美？敢碰我的女人，你们金青一个都跑不了。<笑>好啊你，木暖，玩点花呀？本事没有，是人家富婆勾的小明星啊。哎，这小子毛长齐了吗？你就勾搭人家。这个小白脸，我昨天在酒店见过他。原来你昨天是去找他了呀？真是老牛吃嫩草。呸！不好意思，昨天被他们灌醉了，错怪你。原来他们竟然用这么下三滥的手法来伤害你。来人，把他们俩的双手废了。啊！哎，你敢揍我？我是李总派来的副总经理，你知道休息帽子胆吗？动手？干什么呢？既然敢在我公司惹事，不想活了！李总，李总，救我呀！昨天晚上是准备这个，都是他搞的鬼。好你个木爪子，昨天跑出去就找这个小白脸，今天还居然敢在我公司惹事！李总。木暖这个贱人，他根本没把你放在眼里，你一定要好好处置他。不，木暖，你今天陪我睡一晚上吧，我就可以继续让你留在工作室，包括这个小白脸，我也会大汉三省放过他。你看怎么样？不亏吧？好啊，都这个时候了，还要污言秽语，赏他五十个耳光。可恶，来人！四秘书，你怎么去就来这里了？你私吞公司资产，私自往公司飞人的事已经被发现了，准备收拾东西走人吧。何秘书，这都是误会，误会，这是董事长亲自下达的命令。对不起，让你受惊了。单单把他们赶出公司也太便宜他们了，给我废了他的双手和双脚。何秘书，何秘书，何秘书，饶了我吧，我太不管了。何秘书，哎，哎，哎，哎，木兰，我要去找了一根汗毛，爷爷一定不会放过你的。到时候你就永远也别想再回木兰了。先别动手，木童毕竟跟我是一家人，还是不要做他们吧。木童小姐，我可以不伤，但是你无缘无故私自跑来公司闹事，我不可能这么轻易的原谅你。木童小姐。你私自跑来我们公司，有盗取公司机密的嫌疑，需要支付两百万的赔偿金，请跟我去签字转款吧。你啊！姐姐，你跑什么？你没听见私自闯进公司要罚两百万？你有钱吗？你来公司干什么？姐姐，刚睡完觉就要走，我不管，你要对我负责。你没事吧
这种事怎么说也是我吃亏，而且我也是受害者。啊。所以，姐姐昨天晚上的事情，就都还记得吗？没错，记得又怎样？那还不是因为你技术太烂。那我一定古练技术。哎，别别别别！我喜欢成熟事业型男生，对你这种小孩不感兴趣。年年龄就是个数字。姐姐，如果喜欢成熟的，那我也可以变成熟啊。丽丽啊，姐姐怎么说也比你大七岁，我劝你啊，还是找一个跟你年龄相同的好好谈恋爱。那天晚上的事情，只不过是露水情缘，你忘了吧？姐姐，明明是你招着我在先，现在又让我忘记，我不管，你一定要嫁给我，不然。不然我就说你欺负我，老牛吃嫩草。你无耻！别跟过来啊，不然我就喊你耍流氓。哎，姐姐，你我你先娶你的。哎，你考虑好了，给我打电话呀。哎、这不是木乃给影后设计的晚礼服吗？听说影后曼丽可是出了名的挑剔啊。想办法把木暖给尹浩曼丽设计的晚礼服弄出来。木暖，你竟然敢让我如此出丑，给我等着！喂，爷爷。木暖，你在哪里？你今天必须给我回来！爷爷。工作是忙，暂时回不去。我不管你有多忙，你今天必须回来。楚少今天要来家里头，你别忘了，你是要嫁给他的。爷爷，我。明天下午四点，民政局领证，过期不放。虽然我们结婚了，但是你一定要记得，我们是假结婚。两年之后，我会跟你离婚，明白吗？姐姐，你是说我们只是假结婚？虽然是假结婚，但只要你乖巧听话，不惹事，我每个月就给你五千块钱的零花钱。结婚期间，我养你。姐姐，你还要养我，真是傻的可爱。行，姐姐，我都听你的。真乖，姐姐，我要是乖的话，能不能奖励我一个香吻啊？嗯。什么？新总裁要来视察工作？我马上回来，我回趟公司，你先自己回家。总裁，你应该去视察工作了。听说新上任总裁很年轻的，也不知道帅不帅，反正董事长就挺漂亮的，看起来肯定很帅。你说，我怎么这么笨？啊，好帅！是让你自己回家了，你刚来公司干啥？我不是跟你来的，我是来上任。上任什么？你给我闭嘴！今天新来的总裁要来视察，少给我捣乱！误会误会，他不是新来的总裁，给大家添麻烦。呃，哎，对对对对，我的确不是新来的助理。哎，贺秘书，你不是招我过来去当那个设计总监木暖的助理吗？啊？啊嗯。啊、uh, ，对，那个总裁要出国休养一阵子，就不来了。啊、uh, ，呃，这个是新来的总监助理，鼓掌。你怎么来我们公司上班了
你不是让我找一份正经工作吗？我多听话。我让你找正经的工作，没让你来我们公司捣乱、啊。我现在就是你的总监小助理啊，这还算捣乱啊？我不知道你是怎么当上这个总监助理的，但是公司不允许办公室恋情。我们两个结婚的事情被知道了，嗯、我们两个都得完蛋。你要乖一点，知道吗？如果不被发现的话，是不是就没事了？你这是什么歪理啊？嗯？你们干什么呢？没什么。瞎呀！我刚才可全都看见了。梦暖，你好大的胆子，竟然敢搞办公室恋情！你哪只眼睛看到我们办公室恋情？再说了，进来不需要敲门吗、啊？你等着。你先坐在这里吧。谁让他坐在这儿？工作室只有这里有位置，而且你总不能霸占两个吧？霸占？哎，你知道我们叫谁吗？韩家唯一的继承人韩少。这韩家呀，可是和富士集团有合作的。我想坐几个位置，你管得着吗？啊！你赶紧带着这个穷酸鬼，爱去哪去哪，别挡在我面前。啊！你自己没这儿，关我什么事？很好，你呢？给我等着！这下麻烦了。谁说不是？你说，你们工作室的人都不在，究竟签个 PPT 嘴，就看他脸色。是哪个不长眼的敢欺负我家宝贝儿啊？亲爱的，就是他！你快看看，我的手都红了。你不就是个小职员吗？也敢欺负我女朋友？是你女朋友先动手，自己又没仗。亲爱的，你这个女人，她仗着自己是总监，她就想占我的位置给别人，你可一定要替我出气啊！这是办公室，又不是你家大别墅，占位置还有理的？你，我们韩家跟富士是有合作的，在这里，我说什么就是什么，别说一个位置了，就是让你走，也是我一句话的事儿，不就是个什么哈、啊、艺术总监吗？仗着自己年龄比别人老，欺负人是吧？好，来人，给我教训这个贱人！就是你算个什么东西啊？有资格在这里乱叫？你，你谁啊？哈，你是这女人养的小白脸是吧？哼，你知道我谁吗？你敢跟我顶嘴？他就是木乃偷偷养的小白脸。上次在资料室，我看见他们俩干欺负责任的事儿。你嘴巴放干净一点。你这种女人我见多了，表面上冰清玉洁的，你可背地里啊，跟个破鞋似的，不知道被多少男人上过的。小，你竟然敢打我！来人，给我教训这个狗崽子！我倒要看看谁敢教训傅一杰的弟弟。韩少是吧？怎么这是跑到我们傅家工作室找茬来了？玉董事，哪敢呀？都是误会，误会。是那个木暖，他呀，在公司不仅欺负员工，还和那小白脸不清不楚的，实在是玷污了贵公司。你当我眼瞎吗
，我只看见是你先动的手，而且你女朋友仗着你们和我傅家有合作，在公司作威作福不是一天两天了。你们韩家是不是把我们傅家放在眼里是吗？于老师，于老师，不是你想那样的，我们韩家哪敢当卖傅家呀？呃，董事长。傅总真的是和这个小白脸在公司做的苟且之事，是我亲眼看见的。哎，是是是。那你倒是说说傅玉杰的弟弟傅氏集团的总裁到底做了什么苟且之事？他，他，他是你弟弟？什么？他就是新上任的总裁？堂堂傅氏集团的总裁，竟然在我们公司当助理？韩少，我听见你说你们韩家在这里说什么就是什么。那你倒是说说，我怎么处置你就好？傅总是，你刚才为什么？刚才为什么？饶了我们吧，饶了我们，饶了我们！把韩少和这位小姐请出去，三天之内让韩家和乔家滚出我的势力范围。哎，于同志，于同志，放过我们吧，放过我们吧！们吧你是富士集团的总裁。啊，看错了。不过你跟我弟弟长得还挺像，但是啊，比我弟乖多了。今天让你们受委屈了。这张是帝国餐厅的会员卡，有时间查查。哦，对了，既然他是你的新助理，那就把他办公的地方放到你办公室吧，这样也比较方便。啊？不方便吗？嗯，方便，嗯。东西带来了吗？带来了，直接把这晚礼服换掉不就行了吗？为什么要冒风险的拿出来？你懂什么？这件晚礼服要是被毁了，以曼丽的力量，能轻易让穆暖身败名裂，而穆暖又那么看重他的设计师身份。你说，我要是拿这件晚礼服去找他，他会不会答应放弃继承穆家家业呢？但如果我这再还回去，恐怕穆暖会反咬你一口的。谁说要把这件晚礼服给他还回去了？就算他答应放弃继承穆家家业，这件晚礼服也会被当着他的面，他穆暖。还是穆小姐深谋远虑呀！<笑>穆暖，上次你让我出手，我一定要背负你身上。这是富士集团旗下的餐饮，这也太好了。你好，请问两位有预约吗？有预约。啊，您拿的是我们餐厅最高级别的黄金会员卡，两位里面请。我们是不是借着玉董事的威风装大尾巴狼？两位请先在这里就坐。两位点好的话，随时叫我。大老公，这个位置怎么被人占了呀？哟，这不木暖吗？你怎么有资格坐这呀？好久不见，宝贝，这个是你朋友。我怎么可能会有这么早翻的朋友？只不过一个老同学而已。亲妈死的早，早就被家里赶出来了，而且他说最近还被自己的妹妹撬了脚架，一点用都没有。你说话客气。木兰，你这件事儿啊，都已经传遍了，还怕我说吗？装什么？赶紧给我让位。你不知道什么叫做先来后到吗？我老公可是这儿的白金会员，哪是你这种无比的？这位小姐拿的是黄金会员卡，黄金会员卡，那不是只有富家人才有的东西。他不会是富氏集团新上任的总裁吧？他这条花样怎么可能是富氏集团的总裁呀、啊？哎，木暖，早就听说你结了婚。不会嫁就这个玩意儿吧？他发育好
，我看你到底是嫁了个老公，还娶了个儿子呀？我嫁给谁，不劳你费心。也是，你们穆家这几年呀，生意越来越不好，我看也没有几个富二代愿意娶你吧？你们俩，一个穷光蛋，一个流浪汉，我看绝配。你这张嘴呀，还是一如既往的臭。你老公没跟你说过，你要是没别的事的话，请离开。我不想倒霉。黄金会员卡，我看就你老公偷的吧？他这一脸小偷样，我劝你识相点，赶紧离开。哦，人家就想到这个位置。你们赶紧从这个位置上上来。今天不拆穿你们，就是给你们面子。赶紧。这里的确有人需要的，但是该应该是你。你说什么、啊？是谁敢在副书记搞老师啊？经理、啊，这儿有两个小偷，偷了咱们帝国餐厅的黄金会员卡，在这骗吃骗喝。对呀、啊，蒋经理，他们俩这样是毁了咱们帝国餐厅的名声呀、啊。但警察，真不知道你大家过来，真该。哎、啊，那是不是林总警察？蒋经理，我们富家人到自家餐厅吃饭，还要看别人的脸色。不敢不敢，总裁，我马上叫这两个人赶出去，并从帝国餐厅出来。来人，经理，经理，经理，经理，别放我，我错了，经理，哎，别，哇，你长得得是有多像富士集团的总裁啊！这么多人都搬进去了，我可真好奇。不过你这个戏演倒是挺真的，当小助理可惜了，不如我送你去当演员，像你这长相。肯定能爆！两位请慢用。哎，我觉得你那个更好吃，我要吃你那个。我的跟你的不是差不多吗？不行，我就要吃你那个，你喂我。这个。啊。莫暖。影后曼丽的晚礼服现在在我手里，你要是不想看到她被毁，就赶紧给我滚过来。你先自己吃啊，我出去一趟。你那么着急要干嘛？木头，把晚礼服还给我。姐姐，你怎么这么不小心把晚礼服弄丢了呀？幸好被我捡到，你不应该说谢谢我吗？谢谢你。这晚礼服本来就是你偷过去的，你有证据吗？你木讷，你上次让我吃了那么大一个亏，你从来就没有想过我会从你身上讨回来吗？这件礼服是影后曼丽的吧？如果你把她的晚礼服弄坏了，你说会发生什么？住手！是，老师的，你曼丽的势力。让你一夜之间身败名裂，简直不要看人。所以啊，姐姐，你赶紧跪下来求我。别太过分。怎么，姐姐不愿意啊？那就别怪我不客气了。等等木暖，你也有今天。木<笑>暖，你是很厉害啊？怎么没招了？我已经按照你说的做，把文丽夫还给你，还给你。木<笑>暖，我只是稍微撒了点气，我想想哦。再让你做点什么？有了，把这份财产转让书签了，我就把礼服还给你。原来你想要的是这个。啊啊！我告诉你，想要穆家的财产，可能穆暖。你最好别后悔。哎
为什么？为什么要这么对我？我辛辛苦苦准备了两个月，我该怎么办？我该怎么办？都怪我，让你出门。欺负我的女人，我要让她生不如死。你醒了？嗯，衣服哦，是我给你换的。我昨天看你衣服都脏了。你竟然敢脱我衣服！你这个臭流氓！你要是再说我流氓，我不介意真的变成流氓。你你怎么还害羞了？我又不是没脱过你衣服。退烧了，这个也是你包扎的？当然了，昨天我忙了一晚上，辛苦死。谢谢你啊，我有什么奖励吗？你你要什么奖励啊？我忙了一夜，这么辛苦。嗯，就一下。你亲了两下。谢谢，你脸怎么红了、啊？嗯，不敢。哎、嗯，你不敢。啊，好好。哎，好丢人啊！工作室里面肯定有被牧童收容的人，不然他不可能这么轻易的拿到安利费。你去给我好好调查一下，把那人给我揪出来。是。啊，对了，还有，稳住那个影红曼丽。记住吧，尽快想办法把这个消息通知给影红曼丽。这次一定要让木暖身败名裂。好的，好的，牧童小姐，我马上就安排。木暖，这辈子注定要被我踩。哎，啊，安小姐，实在是，我们公司那个设计总监，您的礼服给毁坏了，您看能不能？你就是木暖，听说你把我给毁了，对不起，曼小姐。管理服的事情是场意外，我们正在全力补救。补救？我下个月就要走红毯了，你能保证在这之前给我做出来一模一样的衣服？我。哎呦，曼小姐，你来也不给我打个招呼呀？哎，曼小姐，都怪我，被下面的人管太松了，才发生了这样的事情。您放心，我积极配合您，严肃处理它。您，我可没那么好消息，就走吧。你说吧。对，赶快给麦小姐道歉。等一下，麦小姐，实在抱歉，由于我们工作室的储存不当，导致了礼服受损。为了表达我们的歉意，我们已紧急寻找了几件巴尔先生的作品。如果您满意的话，我们将免费把这些作品赠予给您，并且答应您终身为您制作礼服。闭嘴！你就是一个小小的助理，这哪有你说话的份？给我滚出去！哎，麦小姐，他来我们公司刚几天，就是一个小小的，他有什么渠道？马尔先生，他算，你也别听他胡说八道。
也会出现。我和瓦尔先生是好朋友，他的作品我非常了解。这几件作品是真的，没想到你这小小作品竟然能打败。不过，你就想这么打发我吗？我堂堂国际影后曼丽，被你们公司一个小小的总监误事，这要是传出去了，大家还以为我多好欺负。哎，是是是，这个木暖呀，平时仗着自己有些天赋，目中无人，趾高气扬。我看这件事情，他是故意吸引你。是这样的吗？万小姐，我跟您无冤无仇，没有理由毁掉您的晚礼服，请不要听信小人的挑拨。那你说说，我的晚礼服为什么会被毁掉？我，哼，说不出来了吧？谢主管，这个人负责不只是我的晚礼服吧？那当然不是。那好。你把他所有负责的设计都给我，不能只有我的晚礼服配。好，您稍等。你干什么？今天你们谁也别碰碰我的作品。哟，你还真是一个好帮手。滚开，小子！关小姐，您不能这样。这就是你向我赔罪的态度，是吗？是，是,是你。你还记得我吗？当时你救过我，我差点被泼硫酸了。硫酸？不是你吧？敢勾引我男朋友？我今天就把你让人毁了，看你还怎么勾引我。我没有，求求你放了我吧！周翔，你你这是哪来的臭牙口呀？滚一边去吧，还敢多管闲事？信不信我把你的脸给你？走。我想起来了，是你。曼小姐，您这是？他是我的救命恩人。那个晚礼服的事儿，我不想追究了。但是，谢主管，你这么着急，一心想把木暖赶出去，是不是辛苦你了？你一个小小的助理也敢来质疑我？木暖违背公司要求在先，现在你和木暖一起滚蛋！罢了，谢主管，你知道你在说什么吗？这里有你收受贿赂，还有偷盗晚礼服的视频，你还要狡辩什么？原来是你偷了我的晚礼服，陷害我的恩人。贺秘书，这个混蛋一定要严惩。贺秘书，但不要让我再看到这个人，让他消失的越远越好。是。暖暖，对不起啊，刚才对你说的话太重了。没有，本来弄坏晚礼服就是我的问题。那我们以后能做好朋友吗？和国际影后做好朋友是我的荣幸。我一会儿还有采访，你们常联系。姐姐，你是不是把我给忘了呀？谢谢你帮我想办法。难道姐姐就一句感谢了？嗯，你想干什么？不如今天晚上我们就……你脑子里都在想些什么啊？啊！姐姐，我本来说今天晚上想请你吃个饭的，你、啊、你这是想哪去了？木乃，你去死吧！你还好吗？嗯。姐姐点了。你是不是傻？知道车撞过来了还往上凑，不知道跑了，知道痛了吧？谁喊痛了？一点都不疼。这下知道痛了吧？那疼疼疼疼疼！如果车撞到姐姐了，我会心疼死的。还好不是姐姐受伤。你以后一定不要离开我的视线。油嘴滑舌。现在姐姐就不疼了，可以再亲一下。臭流氓！仲裁，季主管已经被送到非洲矿区挖石头了。好、哦，很好，给我看好的。让他敢伤害我的女人，这辈子别让他们离开非洲。是，虽然季主管被揪出来了，但是工作室上的人还是要彻底查一遍，因为我不信穆同志买通了季主管一个人。是。你说什么？季主管被抓了？李用，等死！你先好好藏起来，这几天不要再联系我。爷爷，最近我们穆家的生意
真的是越来越差了。要是能有楚家投资的话，我们穆家的生意肯定会更上一层楼的。说起来有一个神奇，如果你姐姐老老实实的嫁给楚少，这穆家的生意不早好起来了。爷爷，你还不知道吧？姐姐都已经结婚了，而且。对象还是个穷酸小子，你说什么？爷爷，木暖，你看看你干的好事，你今天必须回来，要不然我就把你从穆家族谱里面除名。我要回家一趟。那我也去。你去干什么？你在这老老实实待着。他又不让老公跟着老婆一起回娘家了，我就要去。小声点，别让别人听见。你给我乖乖的，别跟过来，否则扣你这个月的零花钱。你干什么？你知不知道新婚后新娘回门？回门？咋？第一次去妻子娘家，空手回不合适吧？哦，对对，哥，还是买东西。结婚这么大的事情，你竟然敢和家里不说一声，是私自决定？你眼里还有穆家吗？爸，这么多年，穆家一直是总统在处理，这穆暖什么时候管过呀？要我看呀，他眼里早就没有穆家，不然也不会找着野男人结。爷爷，您先消消气，说不定姐姐她有什么难言之隐呢？她能有什么难言之隐呀？我看，我。我为什么没有接手穆家的企业？不是拜阿姨你所赐。当初你使用了多么肮脏的手段，一一细说。怎么，穆家现在有问题了？不管。爸，你看啊，穆暖这丫头一点家教也没有。好了，都不要说了。穆暖，你是穆家的长孙，有些责任你必须要担当。只要楚家投资，穆家的生意就会重新振作起来。楚少点名儿要娶你的，为了穆家，哎，你就和那个所谓的老公离婚吧。楚晨他就是一个虚有其表的衣冠禽兽，不明白你为什么一直让我嫁给他，用我的幸福来换取家族的利益。你们这和换女求荣有什么区别？不是木乃，你什么意思啊？养了你这么多年，让你为家族做点贡献，怎么了？我什么意思你还不明白？这么些年穆家养的是你，还是我大家心里都知道。不是人，不是你们换取利益的工具。再说了，你们既然这么需要他们，那就把你嫁给楚少好了。还是说，楚少连你这样的女人都看不上？你，你放开我，放开我！爷爷你好，我是木暖的丈夫玉成。玉，哼，你是苏家的人。爷爷，他就是一个穷酸的服务员，跟富家可一点关系都没有。你可别再骗了。好你个木蛋，就放着楚少这么好的人你不嫁，你非要嫁给这个穷手，一点礼数也没有。第一次来就空手啊。爷爷，对不起，今天来的有点急，我礼物现在给你拿来。何秘书，这不是地摊上买的吗？再怎么说呀，我们穆家有大户人家，没想到还能接到这么寒酸的礼物呢。这，这难道是魏大师的作品？就凭他也能买来魏大师的作品，简直是痴人说梦。哥哥哥，你来了
这不是想想这样一拍卖到一千五百万的绝版金表吗？哎呀，罗三哥哥，厨上果然没错。你来干什么？孟暖，你辈分高的这个小白脸，还有脸问我？孟暖，你可真把我们穆家的脸丢大了。幸好罗三哥哥早早的明白了，他爱的人是我。我丢穆家的脸。你们两个在我办公室乱搞的录像可是在我手里，要不要我现在就公布一下？你胡说什么呢？好了，都别说了。我看你那年龄比木暖还小，又是个服务生，我们穆家不管怎么说也是个大户人家，您的地位啊，实在是不配我们穆家。我劝你，还是趁早离婚吧。爷爷，您没权利让我这么做。胡闹！这楚少可是传出话来了，只要你肯嫁给他，他不计较你结果了。你作为穆家的长孙，要一切以穆家的利益为重啊，不能搞得你心烦，是不是？穆暖，长孙就要有长孙的样，这点牺牲都做不了。我看啊，你以后也不要舔着脸要求继承穆家家产了。就是啊，姐姐，这可是你的义务。我现在过得挺好的，我是绝对不会嫁给他。哎呀妈！我看啊，您还是把穆家交给穆桐吧。这穆暖心里边压根就没有穆家，再这样下去啊，这穆家迟早得被他给毁呢。都别说了啊！你不同意有什么用？至于你，只要你肯离婚，我们穆家会给你一定的经济补偿啊，供你以后生活的。爷爷。我是不可能跟木暖离婚的，别给脸不要脸，我给你一些补偿，已经够你感恩戴德的了，你难道还想再多坑一笔吗？你们不就是想要投资吗？我可以给你们，<笑>就凭你呀、啊！我今天其实除了给你们送回门礼，还有一件事情，就是把迎娶木暖的彩礼送给木家。你能拿多少彩礼啊？几万？丽莎公司、金盛公司、炫昌公司愿意分别出资两千万，和穆家进行布料、服装生产、出口合作。这，这可是全国最大的三家服装公司。若能合作，那我们穆家的难题不就彻底解决了吗？你这什么意思？既然是作为穆暖的彩礼，那爷爷如果不同意，恐怕这几份合同就签署不了了。哎，不不不不不，我之前说的话都不算数。只要能签署这几份合同啊，我也不阻拦你们了。这，这怎么可能？你从哪拉来的这些东西啊？好，好，好，这木暖真是嫁了。既然这几份合同是作为彩礼送给穆家的，那我让穆暖来作为穆家的继承人，应该不过分吧？爷爷，不行，你你不能把穆家交给你姐姐。对呀，爸，你不能这样把穆家财产交给穆暖呀！你们的脸皮还真是厚，把坐享其成表现的这么明显。爷爷，爷爷。你不能把穆家的家产全部交给姐姐，这几年都是我在管理穆家，要是要是把穆家的家产全部交给姐姐的话，这对我来说太不公平了，爷爷。对呀、啊，爸，这对彤彤来说太委屈了吧？这，啊，哎，木暖呀、啊，你妹妹这几年经营穆家也不容易，如果把财产都给你的话，我对妹妹确实有点不公。爷爷。你还是这么偏袒木桐，穆家是我母亲一手打拼出来的，你凭什么给一个不相干的人？这话不能这样说嘛，这毕竟是一家人嘛，何必分那么清楚呢？我是绝对不会把家业分给木桐的。你木南，那你是不把爷爷放眼里了？既然爷爷这么没有诚意的话，那想必后续的合作可能就没有办法继续进行了。哎，什么？原本打算三家公司跟木家长期合作，但是现在看来。可能没有那个必要了。嗯，哎哎哎，等等等等等，爷爷
你还有什么话要说吗？你看这样行吗？我把顾总从公司撤出，从今以后不让他参与公司的任何事务。你看，啊，你不能这样！你闭嘴！那既然这样的话，我就让我贺秘书跟你谈一下后续的相关事宜。哎，这次就算给你个教训。如果你还不知悔改，我绝对不会。你到底是谁？我我不是你老公吗？还是你总监的小助理？怎么你就这么瞧不起我的事业？你少给我装！今天你拿过去那三个礼物，就算是刷爆我给你的银行卡，你都买不了。还有那个秘书，你是怎么认识？哦，那个我送你那个礼物是假货，我现在也没有钱，都靠的是姐姐养我呢。至于那个秘书，哦。是姐姐让我去谈业务的时候认识的，正好需要跟他们合作，就给他们忽悠过来了。你说的是真的？你想干嘛？好好的，你脱衣服干什么？你你再脱，我就报警了。我们已经是正式夫妻了，怎么一起脱个衣服睡个觉？你也不我。这就害羞了啊！你要不要摸我腹肌啊？我去包锻炼，八块九十六。谁要摸你腹肌啊？你能不能正经一点？好了，我不逗你了。我今天跑了一天了，我记得。你赶紧去洗。姐姐，今天我表现这么好，你就不应该谢谢我。真的。啊！你确定不让我跟你一起洗吗？啊！怎么了，暖暖？以后，暖暖，你有时间出来一趟吗？服装设计师巴尔先生需要找一名优秀的设计师进行培养和合作。如果你被他看上的话，你的名气肯定会大大提升的。这是真的？当然是真的。我跟巴尔先生是朋友，这也是一手资料。太好了。我饿了。饿了就去吃饭啊！难不成还要我把饭菜带到你嘴里？你陪我。我没时间，乖，你自己去吃。你怎么对我这么冷？哎，好了，你也好好工作，我自己去吃，你不用。哎呀，那项目部自己评估就好了，怎么什么事都让我亲力亲为呢？不长眼啊！我老婆现在不理我，反正我现在有齐眉数色，是不是？哪来的臭小子？不想混了？我去，这不是浴场吗？哎，还真是哎，<笑>这么多年没见，没想到在这儿遇到，还是一副穷酸相，是不是？连他妈都不要了。嗯，敢这么干我们？你们想干什么？哪来的坏胡子？是，真是让人恶心！臭婊子，竟然敢打我！我看你是不想活了！哎，先等等，这娘们儿有几分资质，把脸打烂了，岂不是太可惜了？不如先让哥几个爽一爽。<笑>确实如此，兄弟，按住他，让我先来啊！你们这种垃圾，谁敢打我的主意？别怕
以后我罩你。哎哎，你很重哎、欸！累死了，学什么不好，学别人喝酒，还喝这么多？你看我明天怎么收拾你！李姐，你你能不能不要走啊？今天晚上来陪我吗？你说什么？六男准备参加巴尔先生的选举比赛？消息出去吗？你给我盯紧了，木暖，有什么消息随时向我报告。嗯，你别得意。哦。怎么了？谁惹你生气了？还不是木暖那个贱人，卓哥哥，这次你一定要想办法把木暖那个贱人骗出来，我一定要让他完蛋。喂，你好。木暖，还记得我吗？罗泽，你又想干什么？你不是想扳倒木桐吗？我手里有你想要的东西，来咖啡馆找我。你要给我什么东西？喝茶。我没时间跟你闲扯，有什么快点说。两百万，我把这个文件夹给你，里面是牧童的黑料。我凭什么相信你？你跟牧童认识的时间比我长，你比我更了解他。自从他被穆家撤职以后，我就天天被虐待。现在我受不了了，我只想换点钱，然后走人。想要点钱可以，但是我要先确认里面的东西。你们想干什么？想干什么？姐姐，你把我害到如此境地，就没想过我会报复你吗？是你咎由自取。姐姐，麻烦你搞清楚现在状况好吗？你现在应该向我求饶，嘴巴还这么不老实。怎么处理这个贱人？他不是要参加巴尔先生的选举比赛吗？把他的手给我废了！我看他拿什么设计衣服！我跟你们搞！等等，我可不想上一个半死不活的女人，先让我办。行、啊，楚少，你怎么开心怎么来，只要别忘记咱们的约定。你放心，到时候我肯定给穆家投资，并且指明给你们，你只要做好准备就行。行，那就先谢过楚少了。当初职务不成，前任机构先走。我这个人的特点就是持之以恒。你说你，早知如此，当初又何必拒绝我？你，你这个贱人！总裁，不好了，夫人被绑架了。妈，你带我去。你没事吧？没事吧？哪来的杂种，敢坏老子的好事！我跟你说过，以后休，我让你活着出去。嗯、来呀、啊，来呀、啊，把这个杂种给我杀了！不好，跑了一个，赶紧去追
。是。你准备准备，让你下半辈子都在非洲的海狮。挖石头去吧，饶了我吧，我再也不敢了，饶了我吧！啊，这干子，你笑什么？我还从来没有见过你这么认真的样子。一个小傻瓜，能不能别让我这么担心你？你说谁傻？你才傻！连罗泽的话都信，你不是傻瓜绝世啊！我，他、哎。你不会对罗泽还留有余情吧？你怎么这么爱吃飞醋？我不管，姐姐心里只能有我一个人。我现在就把罗泽给。站住！放心吧，我不可能喜欢他。这还差不多。你饿了，我去给你拿吃的。这是你做的？当然了，让保姆热了一下，快尝尝。好吃、啊。哦，那太好了，快快快，我也要吃。喂？什么？什么？可恶！又被木乃那个贱人给跑了。喂，我拿到木暖这次参加巴尔先生选拔赛的设计图稿了，要给你吗？太好了，赶紧把它给我带过来。包女士，给我调查一下刚才那个身影是谁。看看他身上有没有什么鬼点。是。暖暖，你准备怎么样了？胸有成竹。你怎么在这里？怎么，巴尔先生的选拔赛我不能来吗？哦，你是不是觉得你比不过我？笑我，我会判你。木暖、啊，你还真是自大。你别以为自己就能稳赢，到时候谁输谁赢还不一定。啊，这不是木头小姐吗？你刚才还在这说你，这次巴尔先生一定能选到你的作品。没错，木头小姐掌管木家那么多年，那对时尚的把握肯定十分精准呀、啊。听到了吧，木暖。你一个无名小辈，拿什么跟我斗？无名小辈，我看你是德不配位吧？你说什么？我曼丽所有的晚礼服都是暖暖做的，而你，我可从来没有听说过。哟，曼丽小姐也在啊，真是能幸运见到你。不过这位木暖小姐能被曼丽小姐看中，想必这位小姐能力惊人呀、啊。你们用嘴说是没有用的。我们还是用作品说话。呃，好好好，看来大家还有斗志嘛。设计界就是需要你们这样有竞争精神的人。巴尔先生说的是。不如让这两位小姐比试一下，看谁更技高一筹呢？嗯，我认为可以。二位觉得呢？我没问题。我也没问题。
。好，那你们两个谁先来？我先来。请看。果然不愧是穆小姐呀、啊，对时尚掌握的如此精准。就是就是。这件礼服优雅且不失性感。就是就是。嗯。穿上它肯定能成为晚会上的焦点啊！不错，木暖，把你的设计也拿出来给大家看看吧。怎么，是不是觉得你的设计不如我的？暖暖，我去把设计拿来，我们还怕他不成？如果不敢拿出来，就趁早认输。暖暖。啊，怎么样？我说你刚才怎么迟迟不敢把作品拿出来？是因为知道自己抄袭了我的作品，丢脸了是吧？你胡说八道什么呢？凭什么认定是我们抄袭？我看是你抄袭了吧？木<笑>暖他刚才看见我可是很惊异呢，难道不是因为被我撞见了，心虚吗？哎，没想到还有这种人，胆子也太大了吧！竟然敢在选拔赛上公然抄袭！哎，都是穆松小姐的名气太大了，才会让这种无名之辈通过抄袭来上位。满丽，你的那位朋友我也认识，但是今天发生了这样的事情，你是不是让你那位朋友给骗了？大二先生，请你一定要相信我，暖暖他不是那种人，还说不是，证据就在眼前。还有什么好狡辩的？就是，这都摆在这儿了，你都看见了，赶紧承认吧。木暖这种根本就不配当服装设计师，我建议把他从设计界除名。暖暖，你说句话呀，我们不能被他这么陷害了。看什么看啊？再看都没用，抄袭就是抄袭。不对，这两件作品。嗯木桐，你真是抄的抄公子，就不要在这丢人现眼。你胡说什么？这两件礼服虽然看起来一模一样，但是制作方式是完全不同。这怎么不同啊？这明明看起来一样。这件礼服用的是简单黑色布料制作，虽然看起来简单大气，但是没有亮点。而我的这件作品，虽然肉眼看起来普通，但是在灯光的照射下，就会变得。竟然有这种设计方法，真是太厉害了！这礼服立个乾坤呀！<笑>妙，真是太妙了！怎么可能？难怪暖暖说你抄都抄不明白。我看你啊，是学艺不精吧？木桐，虽然我不知道你是怎么偷了我的设计稿，但是你的计划已经失败。你凭什么说我偷了你的设计图纸？这、这、这只能证明我们俩的设计理念撞了而已。这两件衣服可是不一样的。你可真是嘴皮。我只是实话实说。我有证据。你们不需要证据，我给你们。何秘书。你认识他？我不认识他。许耀，怎么是你？你认识他？他之前当过一段时间我的助理，后来调到其他岗。是你自己说，还是我亲眼说？总监，你饶了我吧，我知道错了。都是木头，是他逼我给他传递你的消息的。你这个贱人，你胡说什么呢？谁知道你们这两个人在哪儿找了个人胡乱攀咬我？是想把我拉下水是吧？这种手段，你真是太卑鄙了些吧！你还真是不见棺材不落泪呀、啊！你放心，这就不还有。即将木暖的设计稿投出来交给我，我自会保住你的工作。没想到吧？其实许佑每一次都把婚姻的通话录下来了，你还有什么话好说的？木桐小姐，没想到你竟然是这种人
，我宣布，从今往后，牧童小姐将被设计界从此除名。八二先生，木暖，算你狠！穆乐小姐，我非常欣赏你的设计理念，不知我是否荣幸以后能跟您合作呢？这是我的荣幸。你要去哪儿？我和巴尔先生今天下午有事要谈。那那我也去。我去谈项目，你去干什么？你就老实在家待着。你刚被绑架完，我不太放心你。罗泽不是已经被收拾了吗？你放心吧。我不、啊。光洁、啊。哟，这不是木暖吗？怎么是你？怎么，没想到还能遇见我是吗？这里是公共场所，请你放尊重一点。哈哈。尊重！你上次把我害成那样，还想让我尊重？上次那小白脸呢？今天怎么没来？你想干什么？干什么？当然是报仇啊！既然他不在，那就由你来替他找我。放开我！住手！我上次给你打跑，不心。这次你又跑来碰我的女人，又是你！我告诉你，你别得意，等我跟富士集团的合同签好了，就逃不出我的手掌心，慢慢把你折磨死。谁敢借着富士的名号狐假虎威啊？于董事，别误会，我就是想吓唬一下咱们。好巧呀，这又不是长得像我弟弟的那。哎，大姐，怎么又在这里看到你？什么大姐？你怎么这么没有礼貌？人家那么，都能当你妹了？小姑娘嘴可真甜，<笑>你太夸张了，她比你大很多呢。不好意思，啊，他这人情商是不熟，我让他给你道歉。快道歉！对不起，你小子还有今天啊？你们没事，楚少，你刚才做的下作事，我可都看见了。就凭你也想跟我们富士集团的合作，简直是痴人说梦。我错了，你求您大人不计小人过，我我们楚氏集团可不能没有您的投资呀！求您救救我们吧，楚少，你好像没有搞清楚，就在刚才，你已经欺负了我们楚家人。不让你直接消失，已经是开恩了，还想让我救你？我错，我真的错了。你们处事就等着被商界除名吧。而你，我看还是去搬石头好。来人，把他抬走。于董事，于董事，我错了，于董事。牧童，你看看你干的好事，穆家的脸面全让你丢尽了。没有我，不要说了。以后穆家的事，你就不用再插手。你准备和你母亲一块出国吗？爷爷，不要再说了。你姐姐刚得到巴尔先生的赏识，以后我会叫她回来继承穆家的家业。你出去。老东西，既然你不仁。也休怪我不仁。牧童，走到今天，都是你咎由自取。姐姐，还没走到最后，这谁输谁赢，我还不一定呢。牧童，你还真是执迷不悟。执迷不悟，我只知道谁能笑到最后，才算赢。真的要这么做呀、啊，妈，这是我们最后的机会了。我们要是不这样做的话，那以后可都要看着木暖的脸色过日子了。嗯
，你能忍吗？没有什么发现了怎么办？放心吧。啊！什么？爷爷住院了？我看木桶的调查结果已经出来了。总裁，刚刚得知穆老爷调查房间陷入昏迷，夫人已经赶过去。恶心的东西，竟然把自己的爷爷推下楼！你说什么？爷爷是我推下去的。木暖，我知道爷爷让你放弃继承穆家家业，你很生气，但是你也不能把爷爷推下楼啊！木桐，你在胡说八道些什么？昨天爷爷明明告诉我，他要把穆家家业交给我。停停啊！这种谎话都能说得出口啊？穆家家产一直都是同父家里，爷爷怎么会突然把穆家家产交给你？就是木暖，我知道爷爷昨天让你放弃继承穆家家业，你很生气，但是你也不能把爷爷推下楼啊！你们一口一个是我把爷爷推下去，证据？证据在哪儿？我们当然有证据。梁婶，你来说。我昨天看见，确实是大小姐把老爷推下去的。你胡说，我没有。木暖，梁婶都看见是你动手的了，你还有什么可狡辩的？费、嗯、律师。你都听见了吧？你们，费律师，这个丫头一直处心积虑想独吞穆家产业，您啊，一定不能让她得逞。现在有人证，穆大小姐推穆老爷证据确凿，她是不可能继承穆家家产的。谁说把爷爷推下去的，就一定是穆总？怎么又是你这个乞丐啊？怎么想跟你老婆合伙演戏呀、啊？费律师，这个人呀，你可得当心一点儿。他就我不想跟你们废话，是不是骗子？问问爷爷不就知道了。我还以为你想说什么呢？医生都已经说了，爷爷再没有醒来的可能了。那是医师没本事。赛华佗可是天下神医，哎，只为富家人服务。你不会以为自己幸运就是富家人了吧？就是，我看就是走投无路，逼疯了吧？孙医师真的能让，也不能有事。你别担心，一定会找你。少爷，赶紧去救治爷爷。是。哎，你这……等等。赛医师也是你们能找来的，我看你们两个另有企图吧。就是，赛医生什么能见手不见尾，我们都没见过他。我看你骗，我只为富家人服务，也是你们这些蠢人能见到的。彤彤，不管他是不是赛医师，爷爷醒来最重要。你给我让开！你们不会是害怕爷爷醒来之后跟你们说一些不利的？好、啊。我倒要看看你这个骗子能有什么本事。爷爷这不是醒了咋办？放心了吧，没事，放心啊。少爷。穆老爷已经脱离危险，他醒来了。什么？爷爷，爷爷，你醒了。爷爷，爷爷，你感觉怎么样？啊，还好吧。爷爷，你还记得当天发生什么事？我记得那天我正准备下楼，有人从后面突然推了我一把。我就从楼梯上摔下来。爷爷
，你有没有看到是谁推的你？我好像看到一双白鞋，还有红色裙摆。老爷，那天是我给推的。木暖，怎么是你？爷爷，不是我，我没有理由推你。木暖，你还有什么可狡辩的？你敢说你那天穿的不是红裙子和白鞋？不是，我确实是穿着同样的衣服，但是我真的没有推爷爷。看你的意思就是说，爷爷是在故意冤枉你了。我我们木家怎么会养出你这个狼心狗肺的东西？妈，您这次可不能再偏袒他了。我看啊，应该将木暖逐出族谱。木暖呀、啊，木暖，爷爷对你太失望了。等一等，我们这里面有人要故意陷害我的妻子，是吧，梁山？我怎么知道？看梁沈这个语气，应该是知道我妻子是被别人陷害的。你不要狗急跳墙就乱咬人。我看这里狗急跳墙的人应该是你吧，穆小姐。梁婶，你能不能解释一下，当天为什么要去买跟我妻子一样的？梁婶，别被他给唬住。我当时什么呢？这些都是他伪造的。伪造？那穆小姐能不能解释一下，为什么那天给梁婶的账户里打了五十万？什什么五十万？我听不懂你在说什么。<笑>装傻是吧？这里面有你的转账记录，要是还不信的话，我们可以去银行里查一下账，还不成？非要让我使用手段？哎呀，我说，我说，都是二小姐逼的，他他说出我要不这样子，他就把我赶出穆家，一辈子不让我有工作。你胡说什么呢，梁婶？啊，我知道了，肯定是你想谋夺穆家家产。然后一手策划的，二小姐，你你你不能翻脸不认人啊！就是你那天让我买的衣服啊，你染成皇后伪装成大小姐，把老爷推下去的，然后让我做伪装。这些是从穆桐小姐的房间找到的。木头，想不到你为了穆家财产推我下楼，还陷害你姐姐。不是，爷爷，我也是没有办法。爸，彤彤她只是一时糊涂，您就原谅她这一次吧。爷爷，都是木暖这个贱人，要不是他一直逼我，我也不会干出这种事情。木然，他平时从来都没有尊重过我，他甚至把彤彤视为眼中钉。要是他结婚之后，他跟他这个丈夫，他就就真的我母女俩，他把我们逼得没有办法生存呀、啊，爸。到这个时候还要盼要我的妻子，你们大达金仙这个天地，都是因为你们心术不正。到底是谁用肮脏的手段设计陷害？我心里最清楚。行了，够了，木桐，这次。你太让我失望了，你和你母亲离开穆家吧，以后和穆家没有任何关系。爷爷，爷爷不行，你就看在我是穆家血脉的份上，饶过我这次吧。我之后会乖乖出国的。穆家血脉，我看未必吧。你的母亲。在来到穆家之前已经怀有身子，这件事情恐怕连你自己……你说什么？这是真的吗？爸，爸，我给你解释，爸，你，可可，来人呐，把他们都给我拉出去！爸，爸，爸，快上！少爷，我先告退了，辛苦你了
。三姨是职位副家族师，他又叫你少爷，你到底是谁？你，你要是再骗我，我们就离婚。好吧，就是你想的那样，我就是富家大少爷，也是。富家集团新上任的总裁，所以从一开始你就把我当傻子耍，是不是？你生气了？我肯定生气啊！那是不是也证明姐姐喜欢我呀？我，我们是在说你骗我的事，你能不能不要转移话题？如果我把真实身份都告诉你，姐姐还愿意跟我结婚吗？姐姐会不会害怕我逃走？我为什么要逃走？我木暖看上了男人。姐姐，我喜欢你，我好喜欢你，我喜欢姐姐，喜欢到一秒都不想分开。我知道。姐姐，你能不能答应我，永远别离开我？我考虑一下。哎，你干什么？我们两个之前可是约法三章过的。那我得向姐姐证明一下我的能力啊。夫人，程兰最近刚接手集团总裁的位置，倒没碰到什么麻烦。少爷天资聪颖，而且又精明能干，夫人您就放心吧。只不过，只不过什么？少爷和一个女人结婚了。你说什么？反了他了！给我订最快的航班，我要马上回国。是。木暖，爷爷老了，身体也不行了，以后木家就正式交给你了。放心吧，爷爷。怎么，你们要撤销对木家的投资？木家现在刚刚有起色，三位为什么要这么做？有起色，木小姐，这话现在也就您自己能说，木家是有起色的吧？哎，木大小姐。我也给你交个礼吧。现在穆老爷不再打理穆家生意了，我们这些小企业实在不敢把钱压在穆家。但是现在穆家由我来接管，我相信我一定能让穆家重新站起来。三位不是也知道我的能力吗？穆大小姐的设计能力，我们之前已经见识过。你是一位非常出色的设计师，但是你从未接手过生意上的事，我们没办法相信你的能力。是啊。之前穆家一直是由二小姐打理的，二小姐做了这么多年，也是能力平平，更别说从来没接触过穆家生意的大小姐你了。木家，要不这样吧，大小姐把穆家生意拉回正轨之后，我们再重新投资，占便宜，占上我们富家。富家是那个。企业遍布京都的富氏集团，是，没错，我是富家集团的总裁，而穆家大小姐是我的妻子，也就是说，这位是我们富家唯一的儿媳。你们如果从富家撤资，就相当于得罪了我们穆家。穆大小姐，不不，岳太太，都是我们有眼无珠，您放心，我们绝对不会撤出的。对对对对对，和穆家合作就是和富家合作。我们愿意继续加大对木家的投资。妈，你什么时候回来的？你还知道我是你妈？你看看你干的啥好事儿？这就是你找的女人？你好，你股小家子气上不了台面。妈，你干嘛这么说你儿媳妇？儿媳妇。我承认他了吗？不管你认不认定他，我们俩都已经结婚了。你，我这辈子就他了。就算你认定他，我也得考察考察呀。这个周末，你带他回家一趟。哼。还有，阮叔要回家了，你做点准备。陈哥哥，我回来了。你是谁
？怎么在我程哥哥家里？程哥哥，你应该就是家里新来的保姆吧？我程哥哥在哪儿？你说我是新来的保姆，不然呢？这里只有我们两个人，我不是在说你，那我是在说谁呀、啊？问你话呢，程哥哥在哪儿？首先，我不是这里的保姆；其次。你在未经主人允许的情况下私自闯入别人家里是很不礼貌的行为。还有，你嘴里的程哥哥我不知道是谁，请你离开。你竟然敢用这种态度跟我讲话，你知道我是谁吗？好大的胆子！我可是这个家里未来的女主人。不好意思啊，这座房子现在的女主人是我。你竟然敢鸠占鹊巢！你以为你自己在这儿打扫打扫卫生，这房子就是你的了？哦，好你个黄脸婆！你应该就是想要勾引陈哥哥上位吧？怪不得在这儿穿的花枝招展，你也不照照镜子看看自己的脸，皱纹都快开出花了。就你也配？你口里积点德行不行啊？是，你是年轻，但是过不了几年啊，你就会变得跟我一样。成为你口中的黄脸婆，所以你不要在这找优越感。就你也配跟我比？住手！任叔，你来这里干什么？陈哥哥，你们家这个保姆欺负我，而且他刚还骂我说是黄脸婆，还想勾引你上位，你还不知道把他把他赶出去？保姆？对，就是他。他是我妻子。什么妻子？啊？是的，我已经跟他结婚了，所以你以后不要来烦我，也不要纠缠我的妻子了。怎么可能？你宁愿去娶一个黄脸婆，你也不要我。要是你没什么事情的话，那就请你离开吧。玉成，我怎么没有替你提起过他？是你哪个青梅竹马？还是红颜知己？没有，她就是我之前认识的一个妹妹。哦，只是一个妹妹而已吗？人家可是一口一个程哥哥，叫的我鸡皮疙瘩都起来。而且，他说他是这座房子里的女主人。哎，这话你也信？你吃醋了？黄脸婆，我忍叔的东西你也敢抢？你给我等着！嗯、妈，我回来了。妈，不好意思，这么晚才来正式拜见你。你还知道你没有礼貌？妈，不好意思，我最近一直在忙公司上的事情，结婚的事就没来得及跟您说，这跟木乃无关，你别难为他。好啊。你刚结婚就知道替自己的老婆说话，你眼里还有没有你这个妈？我妈说的没错，妈教训的是。成儿，今天冉叔要来，你去把冉叔接过来。妈，今天是我们家里聚会，你干嘛要请一个外人呢？冉叔怎么是外人呢？要说外人，就是你身边这个。要不是因为他，冉叔早都是我们家的儿媳妇了。我们家的儿媳妇。就只能是牡丹，我是不可能和冉叔有任何关系的。你就去接一下冉妹妹吧，毕竟她大老远过来也是为了拜见一下妈，别失了礼数。去吧，妈，这是我亲手做的一条披巾，希望你能喜欢。你把我们夫家当成什么了？竟敢拿这么没有品位的东西来，就凭你的出身，也拿不出什么像样的东西来。这不是随便拿的，这条披巾是接受过巴尔先生赞誉的。你还喜欢顶嘴？天风地妹来了，在哪儿呢？哎呦，这地妹长得还不错嘛，不像传说中的那么丑呀。我还真以为这堂弟有什么特殊癖好呢。想不到堂弟竟然如此有主意。没经过伯母您的同意就私自结婚，哼
不过呢，倒是也给伯母您省了一些麻烦。是呀，伯母儿，人家不常说女大三抱金砖吗？这堂弟给您娶回家一块金砖，您应该高兴才对嘛。没错，没错。哎，你们来干什么？伯母，您这话说的，咱们好歹也是一家人。这堂弟的老婆第一次登门拜访，我们这做哥哥嫂子，怎么也得来迎接一下，不是？呀。这个披肩应该是弟妹送给您的吧，伯母，您应该没有收过这种档次的东西吧？我听说弟妹是个设计师，想必这应该是弟妹自己做的吧？是呀，这弟妹呀、啊、还真是会省事儿。但是我想呀，以弟妹的家境，能拿得出手的，也就只能是自己做的丝巾了。嫂子说的没错，但是这条丝巾是我认真准备的，虽然我的家境确实比不上富家。那堂哥和嫂子为什么空手来了呢？今天呀、啊，我们俩是来看你的，这一着急呀、啊，就忘了准备礼物了。伯母，您应该不会怪罪我们吧？这不是有弟妹的礼物吗？这伯母今天收到儿媳妇的礼物，想必开心的不会跟我们计较。多好呀！这堂弟娶了弟妹，我们家呀就多了一个裁缝。<笑><笑>来，伯母，你快试试。行了。这么没有品味的东西，还不赶快扔出去！都给我住手！都给我住手！妈，虽然木暖给你送的这个礼物不是什么金银珠宝，但是木暖是巴尔大师唯一的合作设计师，这件礼物自然有它自己的价值。哟，这么一说，这个礼物确实值钱不少呢。再怎么值钱，也就是一块布而已。伯母，今天呀，我也给您送了礼物呢。您看，这是今年最流行的碎玉镯，而且这一只呀，还是我刚刚从拍卖会上高价拍下来的。您看看喜不喜欢？哎呀，这款式还真新颖，就就是有点年轻。我这把年纪了，有点不合适吧？哎呀，没有，伯母，您年轻着呢。怎么看也不像有陈哥哥这么大的儿子，我应该呀、啊、叫你姐姐才对。哎呦，呵呵哎呦，我们叔儿嘴还是那么浅，伯母就喜欢你。伯<笑>母可是见过各种奇珍异宝的人，给伯母送礼物就要送最珍贵、最值钱的，不像有些人随便拿个破玩意糊弄，一看呀就是你把伯母您放在眼里呢。这还轮不到你来说话。舒儿是客人，你怎么对客人说话？哎呀，伯母，您看看，自从陈哥哥娶了这个女人之后，他就总是凶我，也不知道他平时都跟陈哥哥说了些什么。到底是小门小户的人，陈儿，你怎么又娶了这么一个女人？就是啊，伯母，您不是最喜欢我了吗？你就别让陈哥哥再娶别人了。不管怎么样，我怎么看，总觉得你就不合适我们富家，你还是和我儿子离婚吧。我们富家的媳妇儿只能是说，妈，我不想再跟你说一遍了。我的妻子只能是木暖。玉成，你心里还有没有你这个妈？伯母，这堂弟都已经结过婚了，你这样不太好吧？这传出去了，别人还以为我们仗势欺人呢。是呀、啊，伯母，我看呀、啊，这堂弟对弟妹用情至深，您作为长辈，你就成全他们吧。哎呀，我们在这儿处理我们的家务事儿了。没有你们说话的份儿，没事的话，你俩还是请回吧。你，既然伯母把我们当外人，那我们也不好舔个脸留在这儿了。老婆，我们走。我们顾家绝对不会承认这种儿媳妇的。妈，你不能这么代表顾家吧？老公，你看那老太婆刚才什么态度呀？我们为什么要出来？现在老太婆和她儿子已经有了嫌隙，让他们自己吵吧，咱们就别引火上身了。那你刚才还帮傅玉成说话？玉成又是唯一的继承人，但好在我这个堂弟是个情主，娶了个没地位的老婆。但冉叔就不一样了，如果堂弟真和冉叔结婚，那傅家的家产咱们就更惨。老公还是你聪明，我们一会儿就帮弟妹说话。妈。你不会忘了我也是富家人吧？姐
，你这是准备帮你弟弟说话呀？我不帮任何人说话，只不过今天听说弟弟带妻子回来，特意过来看看。只是这冉小姐好像跟我们傅家没有任何关系吧？怎么会来我傅家的家庭聚会啊我？我只是来看望一下伯母。那你来的还真是时候。这个玉镯是你送给我母亲的，还是吧？对啊，一点心意而已。送别人碎玉和诅咒别人去死可没什么区别啊。什么？冉小姐，我全当你不知道，只不过这玉镯碎了，你应该不会介意吧？妈，穆小姐能不能当我傅家的儿媳妇，不是一天两天能决定的。我看今天就先这样了。你俩先回去吧。哎，我胸口好痛！哎，陈哥哥，陈哥哥，我应该是老毛病犯了，你快快送我去医院！哎，快快快快，你坚持一会儿，陈儿，快点，快送医院，快送医院，快点！我必须照顾母亲，你照顾小姨。玉成这个大笨蛋，竟然看不出来冉叔是在装病。对不起，对不起，你没事吧？我没事，是我自己不小心。穆暖，你是穆晨轩前辈，好久不见。我们有三年没见了吧？那前辈现在在做什么？我还是服装设计，另外自己经营了几家布料的生产和研发。你呢？还在服装设计吗？是啊，你还经营布料的研发生产，那说不定以后我们还能合作呢。正好我刚得到一块好布，要不要一起去看看？嗯，陈哥哥，帮帮我。不用，我找人送冉小姐去医院。来人，赶快送冉小姐去医院。不不，你就让陈哥哥送我吧，反正陈哥哥也没什么事儿啊。谁说他没什么事儿？玉成刚上任集团的总裁，公司很多事儿我还没跟他交代呢。就让保镖送他去医院吧。你走。那、哎、你。莫前辈，你这批布料是从哪里得到的？这么好，方便透露货源吗？这些布料都是我自己公司生产的，你要是喜欢的话，这批布料我送给你。哪能白要你的东西？刚好我最近接手了穆家的生意，如果前辈不嫌弃的话，我们可以合作。没想到你现在这么厉害，都可以接手穆家的生意了。那是啊，我一直都很厉害。我怎么还记得你是一个一遇到困难就爱哭的小丫头？这家公司的布料质量特别好，咱们这次一定要把这个。是，嗯，这不是少夫人吗？你好大胆子，敢碰我的女人！你是……呃，莫前辈，她是我丈夫，没来得及告诉你。你结婚了？也是最近才结的。那恭喜了。你干什么？恭喜倒不必了，既然你已经知道我们俩已经结婚了，再请就不要再来。你怎么这么没有礼貌呀？你刚才跟那个男人走多近，你不知道吗？玉成，你有病吧？他只是把我照顾的很好的一个前辈而已，你们俩出什么错？玉成，你怎么这么孩子气？哼，我又孩子气了。我就是看不惯我妻子和别的男人走太近。那你呢？你和那个叫什么冉叔的走在一起，你是照顾他呀？你来找我干什么？玉成。可能有些方面我们确实不是很契合，我确实比你大很多，我们不合适。姐姐，你别误会了，我当时真的没有送冉叔去医院，我知道他是装病的，你别对我失望。贺秘书，你说我到底是哪点做的不对了？我觉得总裁已经做的非常好了。但是最近发生的事情太多了，加上少夫人确实比总裁大一些，没有安全感也是可以理解的。安全感，我我怎么给他呀？嗯，我想想。哎，总裁，你和少夫人没有买结婚戒指吗？没有结婚戒指，当然没有安全感。戒指？对啊，少夫人被别人搭讪也是因为这个原因。没戒指，别人……哎。哎，总裁，总裁，你等等我。那批布料我已经在对接了，嗯，没问题。好
，原来这就是你们穆家的公司啊！这也太小了吧，害得我找了半天我都没找到。你来这里干什么？这就是你们公司对待客户的态度。我今天来这儿，当然是来定做衣服的。冉小姐要是想定做衣服，可以去外面预约，这里不是你能进来的地方。你以为你们这小破地方？我愿意来呀。下周我要参加一场聚会，比较着急，所以还请穆老板加急处理。我说你们到底是做还是不做呀？待会儿要是把我惹生气了，我可不知道出去我会说些什么。冉小姐，我们公司也有规矩，暂时不接收加急订单。看来这穆老板是借着受到了巴尔先生的赏识，就敢如此高傲了。你到底想干什么？我要你亲自来给我练。怎么？看你这是不愿意啊？这才是一个裁缝该有的样子。凉吧。哎呀，不好意思，不小心碰到你的脸了。穆老板应该不会介意的吧？那就继续吧。放开我！你没事吧？我没事。你是谁？居然也敢来坏我的事儿！我是谁并不重要，不过这位小姐，我看你也是豪猛出身。我这个人嘴巴不严的很，要是我把这件事传出去，恐怕对你不太好吧？你知道我是谁吗？居然还敢在这威胁我！我对你并不感兴趣，不过这件事传出去，我敢保证，你肯定会在豪门圈出丑的。要不要试试？小姐，要是没什么事的话，请你离开。哼，穆暖，真是没想到你这么浪荡啊！居然背着程哥哥在外面脚踏两条船，我看这人就是你的奸夫吧？冉叔，你再胡说八道，我就撕烂你的嘴！要是程哥哥知道你在公司里面幽会，那他怎么想呢？<笑>我还真是好奇呀、啊！莫前辈，你来这里是有什么事吗？这些晚点再说。我先看看你的脸。我没事，我自己来就好。你嫁给那个人之后，是不是过得很不好？没有。莫前辈，你还没有告诉我，你来这里是？我来这里是想让你帮我租借礼服。好啊。莫前辈是要参加什么晚会吗？是。下周一会有一个服装晚会，到时候服装界的很多名人都会过来，你想去吗？当然想，但是我没有邀请怎么办？嗯，那晚会的邀请函就当做报酬，怎么样？成交。陈哥哥，你来干什么？陈哥哥。你知不知道穆暖那个贱人居然在办公室背着你跟别人偷情？你居然还给他买戒指？要胡说什么？我有没有胡说？你自己去看看不就知道了？而且他还跟他那个野男人合起伙来欺负我，哎我。快，前辈身材很好呢。和你老公比呢？啊？啊？你没给你老公做过衣服吗？那我比你老婆更幸运一点。你们干什么呢？你怎么在这？我警告过你，你现在还来骚扰我，你找死吗？玉先生，我跟木暖待的时间比你要长，你没有权利要求我跟他不能有牵扯。你是准备跟我作对是吧？作对倒谈不上，不过我作为木暖的前辈。我不能跟他受委屈
。我想你这次来也不是偶然的吧？他在经历什么样的痛苦，你又不是不知道。那你又做了些什么？你在教育我。我的意思是，你作为木乃的丈夫，不合格。你那你们别吵了，前辈，礼服做好了，我会第一时间通知你的。嗯。喂，以后不准对他这么笑了。说你呢，哎，你，你怎么了？你是不是被他气死了？你个混蛋！那没有，你误会前辈了。我只是觉得有一些忽视你，对不起。是啊，我超委屈的。你知不知道？我看你跟那个其他男人见面，我都气炸了。既然你跟我道歉了，那我就原谅你一次。你以后不准跟其他男人见面了。你还真是喜欢吃醋啊！我和前辈只是有一些合作而已。那你们刚才离那么近干什么？他让我给他做礼服，我只是在给他量身而已。干嘛？我要量。去外面预约去。喂，我让我老婆给我做衣服，我还要约她。我的一定要比她好，布料要最高级的，款式要最新颖的，而且最重要的，我的一定要比她做的快。哎，跟你商量个事儿，你能不能别亲手给她做衣服，你就让助理简简单单的帮她。闭嘴，好吗？哦，干什么？抱歉，这么晚才给你戴上戒指，你这么开心吗？嗯，对不起啊，这几天。可能会有点忙，就不能来陪你了。那你要记得，我回来。当当当当！这次的时尚晚会，我们的曼大以后有没有机会一起参加？你也太厉害了吧！这次的晚会等级很高哦。可是我没有接受邀约，怎么陪你去啊？别急嘛，我呢，这还有一张。你怎么有两份呀、啊？一份儿是我前辈给我的，一份儿是我老公给我的。哼，你是在向我秀恩爱吗？你们那么恩爱，干嘛不让你老公陪你去？他最近比较忙嘛。看来啊，我在你心中排第二位啊。你就陪我去嘛。那我得考虑考虑，毕竟我不是你最重要的。哎呀，求求我们万大影后了，哼。哟，这哪来的裁缝？一股子穷酸气，也配来参加晚宴？不好意思啊，我还就是有资格。真是可笑，你的资格不就是我陈哥哥给你，还真把自己当回事儿？哎，我说慢以后，你跟这种人混在一起，还真是自降身价。你是谁啊？也配跟我说话？你既然敢无视我们冉家，什么冉家不冉家的？我只知道这里有只小狗在叫。你妈妈，你赶紧进去吧，我得找他们负责人投诉的。任凭一个小狗在这里乱叫，万一发疯了，咬到别人怎么办？裘大师您好，我是穆家的继承人，我叫穆暖，不知道有没有机会和您聊一下。穆暖，好、哦。你就是被巴尔先生看中的那个设计师啊！如此年纪轻轻就被巴尔先生称赞，前途无量。您过奖了，我们可以去里面聊吗？好。等一下，邱大师，您可千万不能被这个人给忽悠了呀！怎么哪儿都有你？你就这么闲吗？我只不过是怕邱大师被小人蒙蔽，好心来提醒一下。关你什么事？邱大师，这个人只不过是运气好，偶然之间受到了巴尔先生几句夸奖
，但实际上他只是一个无名之辈吧。我相信巴尔先生的眼光，莫小姐现在确实是无名之辈，初出茅庐，但名气肯定会有的。冉叔，你到底想干什么？虽然他木暖是个新人，但身为设计师，怎么着也得能有几件像样的作品呢、啊。您见过他的作品吗？这个，谁说暖暖没有亮相的作品？我曼丽走的各种红毯的晚礼服都是暖暖做的。我看你吧，就是圈子太小，什么都不知道。一个戏子穿的衣服能有多高级？他木暖想要在时尚界立足，怎么着也得有几件上过时装周的作品吧，对吗？您看到了吗，邱大师？所以说，他木暖。根本就没能力做设计师。是谁说木暖没有能力做设计师？你不是没时间吗？这次的时尚晚宴还要感谢傅家的赞助。邱大师，您太客气了，能够邀请到您才是我们的荣幸。李丁见。嗯，行。你到底想干什么？跟我来。各位。今天我们晚会的主题呢，就是我身后的这两件礼服。这两件礼服，同时也是巴尔先生合一的合作伙伴——木暖女士之手。接下来，我们掌声有请巴尔先生。我很幸运能够遇到一位非常有潜力的设计师。今天，借着这次酒会，向大家展示。这位设计师的几件作品，大家可以来评判一下。李经理，这几件作品不仅样式新颖，配色也很大胆，不会是巴尔先生看中的人哦。这位设计师有大师风采呀！今天真的是大开眼界。冉小姐，这个穆小姐的代表作有了。下面我们有请这几件作品的设计师。木暖小姐，没想到这位设计师这么年轻，真可谓是前途无量。是不是你搞的鬼？接下来我有一件重要的事情向大家宣布：我已经和木设计师结婚，从今以后，他就是我玉成的妻子。谁允许你在晚会上公布我们关系的？这样子我们结婚的事情就都被知道了。姐姐，你不想让别人知道咱俩的关系啊？我不是这个意思，我还没有做好准备。那我等不了了。姐姐这么优秀，一看到别的这男人惦记你，我就生气的不行。你在胡说些什么呀？谁惦记我？就是那个前辈，他看你的眼神都不单纯。我们只是普通朋友。他都不这么想。对了。我今天怎么没有看见前辈？你还找他？说，你是不是对他做了什么？嗯，这这晚会是我们富家开的，我想邀请谁就邀请谁，他休想在今天晚上看到你。你这家伙是在醋坛子里长大的吧？吃醋吃这么久？我不管，我不想让他看见你。松开我，快呼吸不过来。我不管，这辈子你都别想离开我了。陈哥哥，你为什么就是不能喜欢我？我一定要夺回属于我自己的一切。陈哥，你只能是我的。喂？什么？你的病情恶化，我马上来。你来干什么？你到底想要干什么？程哥哥现在看到我就这么忌惮吗？我现在已经是有妻子的人，我妈二人处一个世界不太合适，应该是你的吧？我刚刚来的时候碰见木暖，他知道我要来找你，所以你不用紧张。
，我今天来其实就是想跟陈哥哥好好谈一谈，之后我自然会离开你的生活。你要谈什么，陈哥哥？你真的就不能喜欢我吗？我心里已经有木讷了，我再不会爱上任何一个人。可是明明是我先认识你的，这样的话是不是太不公平了？感情这个东西，它哪有公平？陈哥哥，求求你，你就跟木讷离婚吧，娶我好不好？我一定会比他对你更好的。你不要再作践自己，我这辈子。只会爱慕了这一个人，你不要让自己越陷越深。我会杀。陈哥哥，对不起了，为了等到你，我只。这个臭小子怎么回事？打电话也不接。玉成，玉成。你怎么在我床上？是陈哥哥你自己抱我上来的呀？难道你忘了吗？你们，你听我解释。<笑>有什么好解释的？我又没家。我说怎么有人骗我说爷爷病情恶化，原来是我在家里面耽误你们好事，我不怪你们的事。木兰，你听我说，我不要听你说，我什么都看见，你说什么我都不会信。我们在一起这么多年，你相信我一次好不好？陈哥哥。陈哥哥，来着。陈哥哥，刚才在床上都已经弄死我了，我要告诉你。你胡说八道什么呢？我哪有胡说？这明明就是你做的事情，好吗？哎，林姐姐，我来是想跟你解释一下。我不想听你解释。刚才陈哥哥就是喝多了，我们两个小心做了不该做的事，姐姐。千万不要责怪陈哥哥。哦，对了，我还想跟穆姐姐确认一件事情。陈哥哥刚才在梦中一直在喊我的名字，不知道他跟姐姐在一起的时候，他会喊姐姐的名字。啊？难道陈哥哥心目中最深爱的那个人不是？够了，不要再胡说八道。我们离婚吧。就是你跟相亲有点早，再给我一次机会，你看我现在这个浪费的样子，我什么都没有，求你再给我一点尊严。对了，离婚协议会让律师发给你。还有，以后请不要打扰。总裁，今天的会议正常开。好。还有文静。总裁。这是少夫人让律师拿过来的离婚协议。夫人这么关心，我真是不气愤。难道你是捉奸在床吗？果然男人没个好东西。亏他之前装的那么好，现在就暴露不行了。不行，哎
了。你要干什么？我当然是替你夫妻啊。我和他已经离婚了，之后我们也不会有任何关系，你就不要掺和进来。你该不会就想这么饶了他吧？你不会还是对他留有余情吧？我告诉你啊，你还是得早点走出来，这种男人根本就不值得。娜娜，你怎么了？吃蛋糕变质了，可是我也没事儿、啊、呀。我从来不是蛋糕的问题，不是蛋糕的问题，难道是？不会吧？现在该怎么办呀？要打掉吗？孩子是无辜的，我想把他生下来。你怎么这么傻呀？也许就是我傻吧。这件事情不要告诉玉成，我不想把事情闹太大了。你这是又何苦？前辈，今天有时间。好，一会儿见。今天谢谢你陪我。我还有点事儿，就先回去了。副总裁，有时间吗？出来聊一下吧。我真的想把你进猪笼啊！我们怎么样？你觉得呢？其实暖暖不让我进。但是我实在忍受不了暖暖被别人指指点点。你什么意思？暖暖怀孕？你说什么？我说暖暖怀孕了，三个月了，她准备把孩子生下，她不让我告诉，但是我觉得这对她未免太不便。你是说我和暖暖之间有一个？你如果还是个男人的话，你就做点，你不要让她独自承受这些。没办法。喂，喂，黄秘书，立刻给我推迟所有会议，我有更重要的事情去办。你离婚的事儿，我听说了。不好意思。让前辈见笑。那你之后有什么打算？我打算专注于公司的事情。我不是说工作。什么？我是说感情。经过那次事情以后，我不想再在感情上浪费时间。你还是忘不了他，对吗？暖暖，我喜欢你。前辈你。暖暖。你跟我在一起吧，我一定会比他对你更好的。你放开他！你在干什么？我警告过你两次了，离我女人远一点，你听不懂是吧？你的女，你就是这么对待你的女人的啊！你做出来那种事让满满伤了心，你敢跟我这样讲话？你找你找死是吧？你找我死是吧？你给我住手！我不是跟你说过吗？我不想再见他。你来干什么？你们俩是什么关系？你们俩是什么关系？跟你没有任何关系。你为什么不愿意告诉我你怀孕了？这是我跟你没有关系。我说的还不够清楚吗？这是我的孩子，跟你没有关系。玉先生，暖暖现在不想和你有任何交集，请你离开。你们俩在在一你不愿意告诉我，是不是因为你的孩子根本不是我的？是他的，对不对？
好，我就不打扰你们俩了。你们说吧。暖暖，你怎么了，暖暖？暖暖，暖暖，你怎么了？暖暖，对不起，让你受委屈了。我真跟你没有关系。暖暖，我刚才说的话我……前辈，你都知道，我怀孕了，而且我打算把这个孩子生下，我不能连累你。我不在乎，可我在乎。我能这样子跟你在一起，暖暖，你现在心情不太好，你先不要想这些，好吧？暖暖，只要你回头，我都在身后等你的。你这是在发什么疯？是啊，我疯了。你看看你现在的样，简直是丢我们富家的脸。是啊，既然你说的这么爱对，我老婆肚子里面怀着别人的孩子，我真的不配当我们家人。玉成，你给我清醒一点！啊，想不到你这么没有脑子，这交给你的都白交了。我傅玉杰怎么有你这样的弟弟？简直丢人！清醒一点了吗？清醒了，那就给我好好听。我听说了木暖怀孕的事儿，去医院要了一份她的检查单。这上面显示木暖已经怀孕三个月。他那个前辈两个月前才来这里，木兰怎么可能会怀他的孩子？那这么说，还是谁？除了是你的，还会是谁的？木兰跟你在一起这么久了，你还不了解他是什么样的人吗？现在最重要的是查清冉叔那件事，否则等木兰真的跟别人在一起，就后悔了。是，我现在想办法。这是冉叔上次送我的那东西，我醉得很奇怪，我感觉这瓶酒有问题。这么晚才发现。愣着干嘛？咱们赶紧去查。报告出来了，清检测，酒里有迷药。陈哥哥。你怎么来了？你怎么了，陈哥哥？你自己干的什么事情？你心里不清楚。我就是给你下药了，没有。你怎么变成这样了？你之前不是这样的，这种下作的手段你都做得出来。我不是做梦了，陈哥哥，为什么要娶木暖？你如果不娶她，我根本就不会有这些事情。你为什么这么能喜欢我呢？敢说？跟你说过，感情这个事情他不能强求。看在我们两家的关系上，我就不把这个事情爆出来，你自己好在那吃。你
你是不是要去找他？我不许你去。更深仇的人。你怎么这么不小心、啊？你怎么这么不小心啊？你来干什么？你给我一个时间，我给你好好解释，好不好？那天是叔妹在我酒里下了毒。我没有防备，我就中招了。但是我们之间没有发生任何关系。你觉得我会信的？我有那瓶酒的检测报告。我还我还打电话问人叔了，我都录下来了，你听。这回你信了吗？我可没说我要原谅你。只要你愿意原谅我，我干什么都行。我们两个人之间有一个孩子，你总不想孩子一出生下来就没有爸爸吧？你不是说这个孩子不是你的吗？再说，我离婚。我已经把那个离婚协议撕了，现在怀孕了，你别生气，宝宝，你要乖哦，你不要让妈妈这么辛苦了。怎么样啊？玉先生确实去找他的妻子，就知道。还有一件事，玉先生的妻子怀孕了。你说什么？说什么？不管你们有什么方法，去不来吧。啊，这么晚了，你还不走吗？我这就走。接下来的事情就靠你来帮我定了。我先去接我老婆去了啊！哎，杜开，有加班费吗？没有。嗯、我也是受命之人，你放心，我只要你肚子。这种堕胎方式是痛苦最小的，你不用害怕。老婆。老婆，你在里面吗？老婆，没事了，没事了，没事了。你是不是受伤了？啊，我没受伤东西。到底是谁要害我们的孩子？我大概知道是谁。永叔，我一定伤害你和孩子的人。有怀孕的事情也不能再瞒了，必须让你们知道。夫人，少爷，少奶奶。长、嗯、儿，你怎么带一个外人？妈，他不是外人，我们俩也没有证据。啊，你你们在戏耍我？是不是他为了得到我们傅家的认可，耍的阴谋诡计？跟孟暖没有关系
。当时离婚的时候，是我有错在先，不能把所有事情都怪在木兰身上。长儿，我看你就是被这个狐狸精迷得鬼迷心窍了。我今天来的目的就是为了让你认可木兰，让我认可，除非我死了。那你也要必须认可他，因为木兰她现在怀孕。什么？木乃现在已经怀孕三个月了，难道你不会连你的孙儿？我哟，弟妹怀孕了呀！哎呀，这千万不能站着呀，你得好好休息休息才对呀。看来我们傅家这是有后了呀，恭喜伯母。孩子是一回事儿，他是一回事儿，别以为这么轻易就能得到我们傅家的认可啊！哼。呀，伯母，听你这意思是要去母留子呀？啊，你真的要这么做？伯母，弟妹现在在设计界也是小有名气，你要真这么做，怕什么？到时候就害怕咱们傅家，可不就成了各界的笑柄？妈，如果你真要这么做，那我也绝对不会让孙子进我们傅家。你可要想清楚。看到孩子的面子，我可以勉为其难。让他进夫家门，等等，谁说这孩子一定是成哥哥的？谁这么好的，一定是成哥哥。伯母，您可千万不要被这个女人给骗了呀！我上次亲眼看到木暖和另外一个男人拉拉扯扯，木暖分明就是背着陈哥哥想参与婚。你哪只眼睛看见我和别的男人拉扯不清？怎么？敢做不敢认，你有证据，我还……你这个荡妇，你敢背着我儿子和别人干这么不要脸的事情？你竟敢黑我们公司监控，怎么？你敢说这些都是假的？木兰她是清白，你别诬陷，成儿。我我看你是孙子头了，伯母，木暖肯定是为了进傅家的门找了一个女人。你竟然为了他打我，那你就别逼我去做出更恐怖的事。哎呀呀，不就是几张不清不楚的照片吗？伯母，你可千万不要被有心之人利。我绝不允许有些人玷污我们傅家的血脉。等孩子出生了，我去做一个亲子鉴定。孩子要是真是我们长儿的，我就允许他进我们夫家门。够了，够了！我的孩子不能受这些委屈。你们夫家的门，我木兰不进。站住！谁让你离开了？我不是夫家的人，你没有权利这样命令我。而且我的孩子以后不能和你们夫家。谁任何人？妈，你真的要把儿子逼成这样吗？成儿，你怎么能这样想女无心呢？妈，这辈子我只认可木兰，我也不会离开她和孩子。如果你真的不同意我和妈，那我宁愿从傅家离开。干嘛？你连我也不要了？没错，我就是打算去赴留子。好了，让你受委屈了，我一定不会离开你和孩子。老公，傅玉崇那个蠢货又和傅家决裂了，我们下一步怎么办呀？真没想到，我那个堂弟为了一个女人，连集团都不要了。不过也没枉费咱们这几天的努力。接下来，只要把傅玉杰那个疯子推下台，傅家就是我们的。老公，你可真厉害！做什么白日梦？你怎么在这儿？贝贝，哦，堂哥，你在这干什么呢？堂弟，你误会了。我们俩，嫂子你就别掩饰了。刚才在门口，我都听到了。就算没有听到，我
，我也知道了你心里到底打什么算盘。你放心吧，堂哥，即使我离开了傅家，傅家的财产也不可能留给你，你好自为之吧。堂弟哪来的自信呢？三年前那起谋杀，应该是你指使的吧？别轻举妄动，不然别怪我跟你死。可恶，竟敢威胁我！不知道傅先生有没有兴趣和我联手呢？你当我傻呀？你对我堂弟用情之深，怎么可能对傅家？傅家未来谁当家，跟我又有什么关系？我在乎的只有陈哥哥。那冉小姐想怎么做？傅家现在当家的是傅玉杰，只要你有办法除掉傅玉杰。那我这边就能想办法制造富氏集团内部动乱，到时候我们冉家再支持你上位。接下来该怎么做，就不用我教你了吧？冉小姐当真不在乎富家的家产？陈哥哥就是因为拥有的太多了，才会看不见我。他失去一切，就会明白，只有选择我，才是。哈哈哈！好，喂，你好。说吧，找我什么事儿？堂姐，先喝茶。不必了。你至于如此防备我吗？这次呀，找堂姐来。也是为了自家的事情，我觉得堂弟最近对我老公好像有一些意见，就想请堂姐出面调解一下，不知堂姐意下如何？成儿最近在找你讨三年前的债，你应该感到庆幸，我不添把火已经够仁慈了。堂姐呀。你还是不够聪明。喂？什么？姐姐晕倒了。我姐怎么样了？玉董事中了社会奖，中毒太深了，我也没有办法。三医生，你是全城最好的医生，我不管你用什么办法，都要把我姐给救出来。少爷，你不要着急，我师傅有一种秘制的药物，它有起死回生的功能，现在也只有我师傅的药能救活玉董事了。好，我这就去要。总裁，不好了，公司出乱子了。什么？按照您的吩咐，将玉董事出事的消息散播出去。现在富士集团的股东们已经开始乱了。陈哥哥从小就学政策管理公司，这样还不行。你现在去找富士集团的股东，不管你用什么方法，逼他们脱。是。公司股东们不知道怎么知道玉董事出事了。公司现在乱成了一团，而且傅玉凯先生也参与其中。你先别慌，你去公司，我去和三医师求药。三医师，快带我去见你师傅。好，就走。师傅，傅少夫人求见。曹神医，你好。你们有什么事儿？曹神医。于董事长被人所害，现在昏迷不醒，生命垂危，求您救他一命。找我求医问药，得先按我的要求，把药点背一下。药点，这是我师傅的规矩，让他帮忙的人都必须先把药点背一遍。可是我从来没有背过什么药。那就请回吧。曹神医，您等等
。师傅，求求你就破一次例吧。胡闹！这么多年的规矩，说破就破，那我的招牌还要不要了？墙上的这件衣服对您很重要。是的，那是我亡妻留下的遗物，可惜被我弄破了。我能修复好的。你能修复好它？我可找了很多设计师，都没人敢说能修复。我能修复好，并且我保证。和之前的一模一样。你要是能修复它，我就把密钥给你唐神医，这完全看不出修复的痕迹啊！少夫人，你可帮了我大忙了。唐神医，还请您把药给我吧。哦。要找到了吗？找到了，三医师正在抢救，你放心吧。你那边还好吗？还好，你的股东暂时碰不了我，我都处理好了。吓死我了！我们还能挺过去吗？放心的，我一直在。总裁，刚才传来消息说公司股票突然开始下跌。你你你你干什么？给你三秒钟时间，从富士集团退股。三，二，我我我我我退我退。现在什么情况？公司的股东不知道怎么回事，纷纷开始要求退股。富家能不能把所有股份都买下来？不行，量太大了。快点想办法，不然富士集团就危险了。爹，公司现在乱成这样，大家都等着你拿主意呢。现在闹事不成，你还想怎么样？看堂弟你说的，我这不是关心自家集团吗？我看堂弟这次也没什么主意了吧？不如你趁机把集团交给我，你也好全身而退。回家照顾老婆孩子嘛。看来堂哥你也心急了呀？怎么，这次公司的危机也是你搞的鬼啊？你别在这胡说，你有证据吗？我不过是好心来提醒一下堂弟，既然你不领情，那我倒要看看你怎么解决这件事。那个人表现太奇怪了，派人跟着。是。事情办的怎么样了？处理的差不多了。让柯秘书做派档。哎呀，王母做的那个真太难吃了。总裁发现了一些东西。我们发现傅玉凯和一个女人偷偷见面，这个女的
我认识。你认识？他就是想害我们孩子的人。顺着这个女人，查一下，看看冉叔和傅玉凯到底是什么关系。是。怎么会这样，罗古？哎呀，把公司都乱成什么样了，您知道吗？罗你同志，伯母您看呀，堂弟他到底还是年轻，处理不了这种大场面。您把公司呀交给傅玉凯呗。怎么，你们还想趁火打劫啊？看您这话说的，我可没那意思呀。伯母，公司的事情我都听说了，您没事吧？没事，顺儿，你来的正好，我刚想给你爸妈打电话。伯母，这些事情我已经跟我爸妈说了，他们说冉家这次愿意帮傅家度过这次难关。啊，可是，什么？如果贸然相帮的话，恐怕有些不妥。但是如果我们两家能联姻，联姻，对。如果说冉家跟傅家能联姻的话，那我们就是一家人了。这样子，冉家再去帮傅家，外界也就不会说什么。啊、你放心，当然伯母也希望你和程儿结婚呢。来人，去把少爷给我叫回来。是。妈，你叫我什么事？你姐姐现在昏迷了，公司乱成一锅粥。现在问题要是不及时解决的话，后果不堪设想。现在阮家愿意联姻，帮我们渡过难关，这份离婚协议你还签了吧？不、哦，你要干什么？程二，你要搞懂你自己的定位，作为富氏集团的继承人。婚姻岂能是你自己说了算的吗？之前你胡闹也就罢了，现在公司都火烧眉毛了，你还能不懂事吗？爸，我跟你说过，我是不可能跟木暖离婚的。集团的事情我会再想办法。你说什么？你别这样，木暖，本来我对你就不满意，咱们是不可能和睦相处的。我看你是一个明事理的人，又比我们成儿大，这件事情你应该知道怎么做。妈，你这是在逼妹子吗？木暖，你心里要是有我们成儿，你就别让他为难。我，堂妹，堂弟可是愿意为了你牺牲整个集团，都不愿意和你离婚，真是可歌可泣的感情。不知道你，你对他的感情怎么样？难道你愿意看着他成为整个集团的罪人吗？总裁，老夫人，集团刚才传来消息，集团股票再次下跌。木暖，你你是让我求你吗？你这是要准备逼死我吗？啊啊啊、妈，你怎么了？妈，你怎么了？伯母，醒醒啊！啊，成儿，你，你这是要逼死你妈吗？怎么敢呀？那就，您就把离婚协议签了，傅家不可能就这样毁了。程哥哥，你就别再气伯母了。如果你可以后，你要干什么？得到不能不准接，你不准接，能不能？你为什么接？是孤独，还是绝绝杀？知道我看见你痛苦的样子，我有多心疼。
你让我怎么忍心？你好了，你不要离开我，你不要离开我。哎，姐姐，等一下。你想干什么？当然是谢谢姐姐成全我和成哥哥了。哎，姐姐，别着急走啊！刚才我和成哥哥已经商量了婚礼举办的时间，这是请柬，姐姐可以调来啊。你还准备的挺齐全，这哪是我准备的，是成哥哥他等不及了呢，姐姐可以调来啊。什么？玉董事醒了？玉董事，你醒了，太好了！都一家人了，还叫我玉董事？怎么了？发生什么事了？我和玉成离婚了。为什么？富士集团面临危机。富家需要冉家的帮助才能渡过难关。这个贱人！你放心，只要有我傅玉杰在，富家的儿媳妇只能是你。你就按时去参加婚礼就行，剩下的交给我跟玉成。哎，这不是传说中傅总的妻子吗？是前妻，所以说这结婚还是要讲究门当户对。傅总最后不还是娶了冉小姐？那他今天来不是闹事的吧？恐怕是被抛弃不甘心，所以想来看看。接下来，我们以隆重的掌声，有请一对新人入场。我只认这两个人，谋害了我的亲姐，也就是富士集团的总裁傅玉杰。玉成，别在这胡说八道。我看堂弟是觉得姐姐今天不能在你大喜的日子来现场，你太伤心了吧？大家不要在意。谁说他不能来？说什么？怎么，是不是觉得永远见不到我？隐晦，傅玉凯，你竟然伙同你的妻子相虎下族，企图谋害傅家家产！傅玉凯，这是你害的吗？堂姐，讲话要有证据，空口无凭是想栽赃我吗？这个是你妻子购买摄影像的证据，还有什么可狡辩的？不，不是我。好啊，你这个贱人！竟然背着我做出这种事，不想活了！保姆，都怪我，没发现这个贱人竟然有这种心思。傅玉凯，你也太不是男人了，竟然把这种事情推到你自己妻子身上。老公，为什么？什么为什么？你做出这种事，简直就是给我丢脸！马上给我滚出傅家！傅玉凯，你让我滚出傅家，你怎么能这么对我？看到了吧，这里面有你实施本次计划的全部证据。你这个贱人，竟然敢暗算我！来人，把他们给我抓起来！是，快，放开我！各位，我们不要在意这个小插曲。那接下来，我们的婚礼仪式继续进行。傅玉成先生，你是否愿意娶以冉小姐为妻呢？我不愿意。冉叔，您伙同傅玉凯
对富氏集团造成麻烦，并让富氏集团差点覆灭。这样啊，你还想着能跟我结婚？别做梦！陈哥哥，你在说什么呢？我根本就听不懂。你听。对不起，小姐，我实在不能忍受为你做那种事了。现在人证物证都在，你还有什么可狡辩？舒儿，都是你做的。妈，你还没认清他的真面目吗？之前他企图谋划木乃肚子里的孩子，那可是我们傅家的血脉啊！这种女人怎么能配进我们傅家的门啊？嗯，舒儿，我对你太失望了。妈，经历了这么多，你应该看清了，木暖才应该是我们傅家的儿媳妇呀。木暖，之前对你有太多的误会，你还愿意回傅家吗？木暖，都是你！木暖，都别过来！冉生，你别激动，别过来，不然我立马就杀了他。我们不过去，你冷静一点。冷静，所有的一切都被这个贱人给夺走了，你叫我怎么冷静？你说我现在把你的脸划破了，陈哥哥还会喜欢你？人生，你冷静一点，你做什么都挽回不了现在的事情，你居然还敢在这跟我讲道理？嗯，就先把你这肚子里的孽种给杀了比较好。不要！啊啊去死吧！快来人，来人，来人，快把他带走！给给，来人，快快叫救护车！啊！玉成，玉成，玉成，你醒醒！玉成。你醒了？你怎么不是正常？你还说呢？你有病就吓我！是你害怕失去我？害怕到要死！你还想我一定把你看得紧紧的，拴到裤腰带上的那种。让你一辈子都不离开的。未来有你。